¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, es martes, me da muchísimo gusto saludarlos, tal como ya desde el día de ayer les habíamos comentado, para el día de hoy en el puerto de Tampico se van a estar registrando condiciones de temperaturas un tanto cálidas, 28 grados centígrados, es el valor que tenemos hasta el momento, misma sensación térmica, humedad relativa del 65%, punto de rocío 20 grados centígrados, el oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación, el viento en nuestra zona se reporta de 19 kilómetros por hora del sur sureste y la presión atmosférica bastante baja. A la una de la tarde aproximadamente teníamos una presión de 1.006 milibares. En este momento se encuentra en 1.004 milibares. Recuerden, la presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. En el transcurso de estas próximas horas los valores de presión atmosférica se van a seguir registrando un tanto bajos aquí en nuestra zona. Vamos a ver el mapa del territorio nacional. Hay información importante que proporcionarles, el frente frío número 20 de la temporada se mantiene como estacionario está ocasionando alguna ligera inestabilidad sobre todo hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec también hacia la sonda de Campeche comenzará a ocasionar problemas, oleaje un tanto elevado para esa zona en el transcurso del día de hoy y también durante las primeras horas de mañana, nada de qué preocuparse en cuanto a, la baja, a las bajas temperaturas, debido a que este frente frío ya se mantiene muy débil y ya se espera que en el transcurso del día de mañana sobre todo comience su etapa de disipación tenemos la presencia de la tercera tormenta invernal de la temporada desde el día de ayer les comentaba que esa tercera tormenta invernal no está generando problema alguno en sobre todo en el territorio mexicano principalmente para la porción del norte sin embargo en el transcurso de estas próximas horas estará ocasionando desprendimiento nuboso y esto posiblemente llegue a ocasionar problemas sobre todo en las zonas montañosas de la mesa norte y noroeste de nuestro país por otra parte tenemos el frente frío número 21 de la temporada este sistema frontal en el transcurso de estas próximas horas también comenzará a recorrer la mayor parte del noroeste y norte del territorio mexicano y estar ocasionando, eso sí, marcado descenso de temperatura. Ya les habíamos estado comentando que a partir de mañana, por la tarde noche, aquí en el puerto de Tampico, íbamos a empezar a sentir cambios. Lo más probable es que este sistema frontal, el número 21, ya para el día de mañana, en el transcurso del día, ya esté ubicado sobre el noreste de nuestro país, que estar ocasionando que se incremente la probabilidad de precipitación, sobre todo para el estado de Nuevo León, y que se lleguen a registrar algunas precipitaciones. Aquí en el puerto de Tampico, todavía el Servicio Meteorológico nacional descarta la presencia de lluvias en el transcurso del día de mañana y pasado mañana sin embargo ya vamos a tener un descenso en la temperatura mínima sobre todo hasta el momento se están pronosticando valores mínimos entre los 14 y los 16 grados centígrados sobre todo a partir de este próximo jueves y viernes recuerden a partir de esta noche de jueves sobre todo ya empezaremos a sentir un poquito más de frío aquí en nuestra zona sin embargo los valores máximos de temperatura se siguen pronosticando un tanto cálidos entre los 25 y 26 grados para que lo tome en cuenta sobre todo para el sur de Tamaulipas y en el norte del estado de Veracruz. Hacia el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional podemos apreciar que la condición de cielo se mantiene bastante despejado. Nada de qué preocuparse en el transcurso de estos próximos días, eso sí, en el transcurso de mañana sobre todo posiblemente se lleguen a registrar algunas precipitaciones, no van a estar acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en el occidente del territorio nacional, pero tómenlo en cuenta si tiene algún plan al aire libre, principalmente en esa zona de nuestro país. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, muy buen provecho para toda la gente que ya está comiendo, recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde y agradezco el patrocinio de mi vestuario del día de hoy como siempre de Cool and Chic, gracias pronóstico del tiempo. Vamos a conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas, Nuevo Laredo, 25 grados centígrados, Ciudad Victoria y el Mante hasta el momento con 27 grados. Aquí en la zona sur de nuestro estado ya se reportan 28 grados centígrados, al igual que en Reynosa y en Matamoros también la temperatura es de 28 grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. Ya les hemos estado comentando que se espera que comience a descender la temperatura mínima, sobre todo en el transcurso de la mañana y durante la noche. Todavía para mañana Mañana miércoles vamos a estar registrando una temperatura un tanto cálida, sobre todo por la tarde, 26 grados. La mínima será de 18 grados, sobre todo esto será en el transcurso de la noche, es cuando más estaremos sintiendo este cambio en nuestra zona. Se mantiene la probabilidad de precipitación en un 10%. Ya para este próximo jueves, temperatura máxima 22 grados centígrados, la mínima será de 16 grados. Y para este próximo viernes, mínima de 14 grados centígrados. Ya veremos en el transcurso de estos próximos días, las condiciones comienzan a modificarse de forma ligera, lo más 
más probable es que las temperaturas mínimas sobre todo estén variando, puede decrecer todavía un poquito más la temperatura, ya veremos cuáles son los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional, mientras tanto a partir de este jueves sobre todo, las condiciones ya comenzarán a registrarse un tanto inestables aquí en nuestra zona para que lo tomen en cuenta, un fin de semana con temperaturas un tanto frescas, les estoy adelantando y eso sí, hasta el momento se descarta la presencia de lluvias en nuestra zona. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, muy buena tarde para todos ustedes, cuídense mucho, hasta luego.